अस्सलाम वालेकुम मैं सबिया हुसैन शेख आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स सरकार कोरोना वायरस को लेकर काफी गंभीर बनी हुई है और देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हर उपाय कर रही है और नियम बना रही है जिससे कोरोना वायरस की रोकथाम हो सके और देश की जनता भी इन नियमों का पालन करती दिखाई दे रही है लेकिन उनके सामने 21 दिन घर से बाहर निकलना इलाके से बाहर निकलना भारी पड़ता दिखाई दे रही है उसके बाद भी जनता महाराष्ट्र सरकार के फैसलों पर अटल है वहीं गरीब मजदूर दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों के सामने मुसीबत का पहाड़ बनते दिखाई दे रहे हैं ये 21 दिन हम बात कर रहे हैं ठाणे जिले के सिल टाइगर से सटे दैसर ठाकुर इलाके की जहाँ पर आबादी लगभग छह से सात की है इनमें से ज्यादातर लोग या तो दिहाड़ी मजदूर है या फिर रिक्शा ड्राइवर है अब इनके सामने बड़ा संकट है रोजी रोटी का अपने परिवार के पेट भरने का घर से बाहर निकले तो कोरोना वायरस से मौत और घर में बैठे तो भूख से मौत ऐसे में वो करे तो क्या करे और आखिर में उनके पास सरकार से मदद की गुहार लगाने की सिवा और कोई रास्ता नहीं है कुछ लोगों ने इन ठाकुर पाड़ा वासियों के लिए मदद की बात कही थी लेकिन वो लोग भी नहीं आए मदद के नाम पर इन मदद करने वाले लोगों ने उनसे पानी के टैंकर और राशन के पैसे मांगे आप खुद सुनिए ठाकुर पाड़ा के लोगों ने क्या कहा है क्या परेशानी है उनकी और मदद के नाम पर उन्हें कैसे झूठी आस दी जा रही है ये आप सुनिए सरकार से विनती है हमारी के जो इतना महंगाई करके रखे हैं जो ती, तीन रुपए चार रुपए का मुमरा के अंदर अंडा मिल रहा है वो अंडा इधर आठ और दस रुपए में बेचा जा रहा है जैसे तीस रुपए का चावल मिलता था वही चावल को साठ रुपए सत्तर रुपए में बेचा जा रहा है दस बीस रुपए का टमाटर अभी के टाइम पे यहाँ पे सौ रुपए में बेचा जा रहा है इंसान खाएगा कैसे खरीदेगा कैसे क्या करेगा ऐसे तो इंसान भूखा ही मर जाएगा ना कमाने को कुछ नहीं ना रोड पे काम करने को मिल रहा ना कुछ मिल रहा यहाँ मेरा शोहर एक हफ्ते से घर पे बैठा हुआ है हमारे घर कैसा चल रहा है हमको मालूम है मेरी सरकार से यही अपील है की ज्यादा ऐसी ज्यादा हो सके तो वो हमारी मदद करे आज जिस तरह ऐसी आपने जो मुद्दे पे बात उठाई के यहाँ के जो ठाकुर पाड़ा दैसा नाके के जो लोग है यहाँ पे जो सब्जियों की दुकान अनाज की दुकान इस पे जो भाव के आ, भाव पे आपने जो आवाज उठाई इस पर आप क्या कहोगे कैसे है ना अभी हम लोग दोपहर में दो तीन जगह दुकान पे गए थे तो दुकान पे ना टमाटर साठ रुपया सत्तर रुपया किलो बेचा जा रहा है अभी इतनी बड़ी बंदी चालू है इतनी बीमारी चालू है तो आदमी लो, दुकानदार लोगों को समझ के लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे इतनी तकलीफ चालू है तो दो पैसा कम 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 में सस्ते में बेचो अपने हिसाब से बेचो दो पाँच रुपए किलो ऐसे मतलब हिसाब से बटना मिलना चाहिए उनको अब हद से ज्यादा भाव बोलेगे तो गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा एक तो काम धंधा सबका बंद है आज करीबन पंद्रह दिन से सब घर पे बैठे हुए कोई काम धंधे पे नहीं रिक्शा बंद है बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है रस्ते में खड़े नहीं दिया जा रहा आदमी कहाँ से लाएगा पैसा और कैसा क्या करेगा और यहाँ से लोग भाजी ला रहे तो यहाँ पे दुनिया की महंगाई दे रहे दुकान में जो राशन महंगा है भाजी की दुकान में तो भाजी टमाटर कांदे महंगे तो आदमी गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? लेकिन जिस तरीके से भाजी वालों का बोलना है कि हम लोगों को माशी में मतलब मार्केट के लिए हम लोग जाते हैं तो यहाँ के जो पुलिस वाले हम पे डंडे बरसाते हैं और हम लोगों को भाजी नहीं मिल रही उस पर आप क्या करोगे नहीं ये तो ये तो झूठ बात बोलते हैं पुलिस वाले लोगों ने पुलिस वाले लोगों ने भाजी तरकारी के लिए किसी को कुछ मना नहीं किया है ये बात झूठ है आप मार्केट जा सकते हो मार्केट जाके राशन ला सकते हो राशन ला के बाजार अपना दुकान खोल के दे सकते हो दुकान बंद नहीं किए सिर्फ मतलब कुछ ऐसा करो कि किसी को तकलीफ ना हो बस बाकी पुलिस वाले लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि दुकान बंद करो ना क्या बोलते भाजी की दुकान बंद करो ये जबरदस्ती लोग झूठ बोल के क्या बोलते इसका नाम तकलीफ दे रहे लोगो को देखो पहली बात तो यहाँ की आबादी एटी जो यहाँ के जो लोग है वहाँ रोज कमा रोज खाने वाले लोग है ज़्यादा करके तो यहाँ के लोग हैं जो बिगाड़ी काम करते हैं जो रिक्शा चलाते हैं जो किसी के घर पे जो भी कोई औरतें हैं जो लादी पोछा का काम करती है तो अगर औरतें कमाने बाहर नहीं जाएगी या तो उनके आदमी लोग अगर कमाने बाहर नहीं जाएंगे और रोज़ के रोज़गार जो दिन में कमा कर शाम को ला खाने वाले हैं तो अगर उनको कमाने का कोई साधन नहीं रहेगा तो वो लोग अपना पेट कैसे भरेंगे और कहा जाएंगे कल यहाँ पर कोई एक दो मीडिया वाले आए थे लेकिन कल उन्होंने यहाँ की जो परिस्थिति देखे परिस्थिति देखने के बाद उनको खुद को समझ में आया कि हकीकत में यहाँ के लोग बहुत मजबूर है और बहुत परेशान है जो मीडिया वाले आए थे वो बोले हम हमारी तरफ से आपको कुछ सुविधाएं देंगे हमारे से जितना हेल्प होगा हम एनजीओ थ्रू 
हेल्प करेंगे लेकिन हमको कल से आज तक कोई हेल्प किसी की भी नहीं मिली उन्होंने ये बताया कि आपको पानी के दो टैंकर मिलेंगे लेकिन हमको अभी तक पानी की भी सुविधा नहीं मिली राशन पानी की बात हुई थी लेकिन हमको अभी तक कुछ राशन पानी भी अवेलेबल नहीं हुआ लेकिन कल का दिन तो चला गया शाम के टाइम पे वापस से मीडिया वाले यहाँ पे एक, उसमें का एक बंदा आया था तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा कि आपने तो बताए थे कि आपको पानी की सुविधा उपलब्ध होगी आपको राशन पानी भी मिलेगा तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपने तो बोला लेकिन कब दोगे और कैसे हमको प्रोवाइड करोगे बताओ तो उन्होंने ऐसे कहा कि आपको पानी मिलेगा लेकिन आपको पानी के टैंकर का पैसा देना पड़ेगा उसके बाद मैंने बात की कि राशन की क्या बात है तो उन्होंने ये बताया कि राशन मिलेगा लेकिन जहाँ पे आपको शक्कर चालीस रुपये किलो से मिल रही है तो वही शक्कर आपको पच्चीस तीस से मिलेगी या बीस से भी मिलेगी तो जब हमने उनको क्यों बुलाया क्योंकि हमको कुछ सुविधा चाहिए हमारे पास पैसा ही नहीं है तो फिर हम उनको बुलाए किस लिए कि हमको गवर्नमेंट एन या कोई भी अच्छे लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं उनसे हमको कुछ मदद हो जाए हमारे बाल बच्चे कुछ सुकून से भले वो दाल चावल रहे बगैर बगारी हुई रहे या सूखी रोटी रहे तो हम वो खा के हमारा गुजारा कर सकते लेकिन अगर हमको पैसा देना पड़ेगा तो हमको उनको बुलाने का फायदा क्या है आपकी क्या परेशानी है और आप क्या कहोगे मेरी परेशानी तो ये मेरी क्या है मेरे सब भाई लोग की परेशानी रिक्शा वाले लोग की हम लोग की गाड़ी चार से पाँच दिन से गाड़ी खड़ी है जिसके घर में रोज का कमाई रोज का खाना पीना सब चल रहा है पानी लेने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम है घर में तीन बच्चे किसके चार बच्चे किसके पांच बच्चे सब लोग ऐसा चल रहे लेकिन आदमी क्या करेगा जिसके घर में पैसा नहीं रोज का बच्चे लोग का बीत बीत का पैसा निकालना पड़ता है हम लोग मुमरा से लेके यहाँ पे बस्ती बसा के बैठे लेके कुछ पैसा हम लोग का बचेगा कुछ हम लोग आगे बढ़ने का कुछ सोचेंगे लेकिन यहाँ पे आने के बाद में वही मसला अगर आएगा मुमरा में तो मुमरा में तो आप लोग को राशन पानी की सुविधा हो रही है लेकिन यहाँ पे जिसके पास पैसा नहीं वो आदमी क्या करेगा गरीब लोग तो वही है ना जो रोज का कुआ खोदे रोज का पानी पिएगा लेकिन हम लोग के पास तो अभी अभी नहीं है चलो तीन से चार दिन हम लोग जैसा तैसा गाड़ी का शिप था जो भी था हम लोग खर्चा कर लिए लेकिन अभी कल परसों से जो हम लोग उसी बात जो आने वाली और जो आ चुकी है अभी चलो मेरे घर में आज एक दिन का खाना है मैं खाना कैसे भी खा लूंगा एडजस्ट करके लेकिन मेरे भाई के घर में उसके सामने वाले पड़ोसी है उसके घर में अभी बिल्कुल भी खाना नहीं है सुबह से मेरे चार से पांच दोस्त लोग मिले मेरे को बोले भाई मेरे पास पांच रुपये घर में नहीं है मेरे घर में राशन नहीं है कुछ नहीं है बाहर जाओ तो पुलिस वाले मार रहे करूँ तो क्या करूँ तो मेरी तो ये गुजारिश है कि जो भी सरकार आप सुन रहे जो भी जिनसे भी गुजारिश है मैं एक बोलना चाहूंगा कि हम लोग को खाली एक से दो घंटा या दो घंटा भी गाड़ी चलाने दो सुबह दो घंटा शाम में दो घंटा गाड़ी चलाने के लिए दो जिसमें हम लोग घर का कम से कम जितना राशन का पैसा हम लोग निकाल सके उतना खा सके तो आपने सुना ये ठाकुर पाड़ा के लोग कितने परेशान हैं और ये सरकार से एनजीओ से और एमएलए से मदद की गुहार लगा रही है ताकि आने वाले दिनों में इनकी परेशानियां कम हो सके ये अपना और अपने परिवार का पेट भर सके तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन दबाना न भूले अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें